Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, Вікторія 3 продовжується. Почитав я всі ваші коменти під минулим проходженням, де в нас не змогло запуститися збереження. Так, то мод. То саме мод не дає наразі продовжити грати, і за цього відсутньої... Ну, Якби коли його оновлять, той мод, тоді можна буде пограти. Але, я думаю, навряд чи ми туди повернемось. Чомусь дуже багатецько бажають знову все ж таки за Україну пограти, але без моду. Ну, давайте пограємо без моду. Чому би і ні? Зразу, зразу покажу, що в мене, який завантажений вміст. Тобто агітатори. Войс. Потім я ще докупив а, American Budding. Подивимося, що там за новенькі такі будівлі. І два ще не вийшло. Ось це дуже цікавеньке. Чи оце не повлю. Там виходить, що з ляльками можна додаткові ще дипломатичні дії робити. А оце день-ніч і що ще там добавля. Ну, коротше, подивимося, коли вийде. Оці два їх немає, вони тільки-тільки будуть вийти. 24-й, кінець 23-го року. Тобто виходить, в мене все є. Так, нова гра... Те ж саме, вибрати будь-яку державу, без модів, мапа виглядає ось так, і зразу хотів би зосередити вашу увагу, що часописи у нас будуть з'являтися потихеньку, тому що гра вважає, що е, як ми граємо в якусь пісочницю, а не економічне там, домінування в світі робитимемо, тому можна сказати, що це як пісочниця виходить, навіть на те, що я там вибрав економічне домінування, ну, то вже таке. Так, для цього нам треба вибрати московитів, далі відняти Україну. Угу. Так, пауза є. Поїхали дипломатія, звільнення держави і поїхали Україна. Зараз кажу, кордони в неї там набагато більші, ніж в сучасної, і немає не генералів, немає нікого, там зовсім нічого не буде. Так, дати незалежність, грати за Україну, звільнити. Все. Ось так вона виглядає. До речі, побачили, як змінився інтерфейс. Зараз ми будемо все потихеньку дивитися, розглядати. Так, тепер поїхали в політику дивитися. Ось вони, агітатори у нас з'явилися. Угу. Ага, я не можу зараз з ними додати, не працювати, нічого. Може, трохи пізніше потім буде. Зрозумію. А що це таке? Радикали селяни. Треба подивитися, що у нас за скіли. Зараз уряд зразу зроблю. Де ви там? Православні, йдіть сюди. Закон. З'явились деякі новенькі закони. Якщо я вірно пам'ятаю, ось тут самодержавство я знайшов, вон внизу один розподіл влади, і десь ще два я знаходив. Якщо знайду, потім покажу. Так, тепер. Благодійні лікарні, як завжди, поїхали. Так, швидкість один. Тепер нам треба вирівняти зараз мінус. Це для цього нам треба піти в будівлі, далі розвиток. І ось тут... Трохи зменшити споживання війська. Тобто гармати їм зменшити, та цей потім ми їм надамо. Все одно ми зараз їх поки не виготовляємо. Все, тепер у нас плюс 11 тисяч і військо є. Потім його просто покращимо, та і все. Так, 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 так. Хочу подивитися, що тут змінилось. Ну, майже все, як і було. Бачите, тут... То тільки пшенічні хутіри виходить в нас в кількості 94, як і тоді було. Треба тепер тільки зробити їх підналаштувати, як ми в той раз робили. Благодійні лікарні, бачите, як вона відображається. І ось, часописи, бачите, немає часописів зовсім. Тобто, нічого немає. Вони будуть з'являтися поступово, там, потихеньку. Ось чому вся біда буде. Ну і, і звісно, внутрішньовалий продукт, ВВП 7 мільйонів, зовсім маленька, маленька, ну, яка є, так є. І немає в нас е е Східної Галичини. Немає Східної Галичини, і ось тут якоїсь шматочка, якщо я вірно пам'ятаю. Ммм... Так, Східної Галичини немає. Десь я тут бачив, ще з'явилось дипломатичних цих. 
новеньке. Повернення з землі, приниження. Десь я бачу ще якусь новеньку дипломатичну дію. Добре, то вже потім, коли знайду, тоді вже будемо. Так, тепер, тепер, тепер поїхали. Це я знаю, що у нас не вистачає. Зараз ми закриємо все це діло. Дерево технологій. Ух, капець, тут зовсім нічого немає. Та що, напевно... Зараз подивлюсь, що у нас цей в Києві. Цукор, напевно, перейду на нього. Ц... Цитрусові сади, як ми там робили, є. Далі. А... Інтенсивне землеробство, напевно, будемо туди зараз виходити. Ось сюди. Чотири роки пішли. Тепер тут. Це ми я цукор зараз дав. Цукор дав. Та й дав. Тепер треба трохи побудуватися. Ось тут, де у нас волинь є. Волинь є. Полісся є. Полісся є. Тут, тут є ці. Зразу будуємо, де там паперову виробня. Тартак є, є все, 85 тижнів, капець просто. Тепер треба збільшити в усіх областях по одненькому. Зараз розберемося. Будівництво ресурси. Ось, будівельний цей і в кожній. По одній. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Небагато буде. Ну, коротше, нормально буде. По одненькі в кожній області є. Зразу переходимо в будівництво. Це, напевно, попоровню. Оп, на низ. Все, поїхали. Все, що міг, поки зробив. Зараз там стабілізується все це діло. Ох, це ми поки будемо розносити. Зараз ранг держави впаде. Все впаде, все буде у нас. Не зрозуміло, як. Поки ці часописи будуть з'являтися. До речі, давай спробуємо зараз провокувати один часопис, який мені треба. Так, новий вивоз зерна. Ух ти! Вони виправили тепер кількість більша. Диви з самого початку, зразу 9 рівень. Чи це за того, що я пішов? Так, я хочу, щоб був австрійський ринок. І диви, там вже маленькі держави, вони вже під цим ринком. А ну серйозно? Ти бачиш? Пруський ринок? Тобто всі ті маленькі держави вже під пруським ринком. І османський ринок, диви, зразу Молдавщина, Волощина, Північна Сербія, вони теж вже там. Ну, це певна складність. І в них, вон, британський ринок вже теж. Вони все об'єднані. Ну, нічого. То таке. Як кажуть, знайдемо, як це розібратися. Трохи пізніше. Так, вивоз. Австрія. Є. Тоді давай зараз спровокуємо зразу, щоб у нас а, товарна політика ринку заохочуваний віз. Є. Хочу зразу подивитися в уряді, що в нього там. А цього не було. Анти... Хорітарія. Розподіл влади. Серйозно. Думка, що групи законів свобода слова. Ну це добра. Внутрішня безпека. А отут у нас хто в них? Пацифіст. Просто. А, а православний шовініст. А цей підтри, а православні підтримують військо. А військо? Республіканець. Капець. Це ж новенька оце. Аут. Я не знаю, що вона означає поки що. Аболіціоніст. Капець. Дивись, скільки радикалів зразу. 170 тисяч. Це де? Оце початок жорсткий. Кубанщина. Ні, ну я не знаю, що робити, якщо чесно. Можна, звісно, Черкесію спробувати зразу собі забрати. А скільки в нас там золотий запас є? Один мільйон. Ну, один мільйон золотого запасу теж, якби... 
Добре, ну подивимося, це що, зразу буде революція? Чи... <смі> Через зутиски на Кубанщині. Серйозний початок, серйозні проблеми, нічого не скажу. І скільки, що швиденько будете зростати все це діло, ні? Не бачу. Добре, давай зараз ще генералів подивимось. Так, найняти генералів, котрих у мене зовсім немає. Давай сюди. Давай дивитися. У них якийсь навіть вигляд інший став. Ось де. Православна церква. Знавець лісистої місцевості. Знавець лісистої місцевості. Які ж вони всі погані. Звичайіст. Давай православних потягнемо до верху. Угу. Далі. Оце де Кавказ. А... Ну, має нормальних генералів, капець. Знавець лісистої місцевості. Давай військових сюди. Польща. Рівнинної місцевості. Слухай, давай, напевно, знаєш, як зараз зробимо? Так, за мою власник. Знавець постачання є потім. Далі. Де той за мою власник? Ти, 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 ти. Ти? Ти. Е, просуємо його вверх. А ще? 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 Ще. Фольдмаршал. І звільняємо. Можна його звільнити зразу? Не бачу. А це що в нього за позначка? Очікування, просувати фронт, тобто вони сюди все перемістили. Змінювачі. А як тебе звільнити? Ам... Так, військові. Виходить, що прибрали те, що я хочу. Ось тут звільнити завжди було. Просто коли звільняєш генерала, там дає зразу зацікавлені групи на два роки, що до них не йдуть ці люди. Серйозно? Аєчко цього. Просувати, просувати. Я не бачу, де звільнити. А, напевно, оце. А, ну стоп. Сюди. Давай спробуємо. Так, вони сховали туди його. Так, славання зацікавленої групи. Мінус 6, командир. Так, 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 все вірно. Все, дебав вдали. На зацікавленість групи землевласникам. Це все добре. Тепер поїхали зараз ще раз подивлюсь, який там є генерал. Можна військових попросувати, подивитися. Амбітний, так то ви. Давай від цього. Знавець рівнинної місцевості заберемо. І останнього. Землевласник, командир звучаїст. Коротше, беремо військового. Або можна ще раз зробити. А ну. Найняти. Де він там? Трохи менше дебафів. Дамо, оп. Зацікавленість групи на 5 років. І там було скільки у нас. Ну, нормально. На початку ми зразу їх, можна, будемо вибивати. Каз... Ага, і він знову з'явився. Ну, добре, тоді давай цього. Так, є тепер флот. Поїхали. Найняти адмінерала. О, диви, є селянин. Нічого собі. Дослідник. Давай сюди. Хто тут? З одні землевласники, капець. Добре, тоді ще з ними попрацюємо з цими землевласниками. Нехай поки так буде. Не будемо сильно їх чалити. І так ми вже їм дали дебаф. Зараз я подивлюсь, до речі. Змінювачі. 
Схвалення зацікавленої групи мінус 6 ми дали зацікавленість. І треба буде десь тримати, ну, можна на 10 тримати. Бачите, ми це все змінювали, чи командир, командир. Угу. Давай, напевно, спробуємо. До 10 довести. Адмірал. Угу. Так, мені все одно, хто тут. Давай ти. Далі виходимо. Угу, просувати, 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 є, і тепер, оп, прибираємо, мінус 5 на 5 років, так, є, тепер поїхали дивитися, зацікавлення групи, все, мінус 11 ми їм дебав дали, зразу при старті гри, тому вони будуть слабшати зразу з перших цих, і будемо уряд під себе підлаштовувати, так, Тут є, тут налаштувало. Все, зараз я трохи ще запланую, що тут буде дебудуватися. Потихенько. Треба буде подумати, як Східну Галичину повернути. О, коротше, буде складно. Буде дуже-придуже складно. У нас майже нічого немає. Не будівництво, нічого немає. Треба якось це вирішувати, всі проблеми. Добре, давайте собі обрати союзників, з ким ми будемо дружити і кого будемо ненавидіти, вірно? Кого ми будемо ненавидіти, я вже зразу зараз поставлю. Дипломатична дія, погрішення відносин. Поїхали. Так, Австрія. З Австрією ми будемо покращувати відносини. Поїхали. Далі я хочу покращувати відносини з Великою Британією. Де там дипломатичні дії, руб. Сюди. Це тепер можу поставити, щоб покращувалися відносини? Не можу. А скільки тобі рупів треба поставити, щоб покращувати? Ось так. А ми не є сусідами. З держави Британ, або не маємо рупів. Так, я ж тільки що руп сюди поставив. Дуже цікаво, може це треба якийсь час почекати. Ну добре. Ми будемо на майбутнє для себе вже мати на увазі. Далі, далі, далі. Дипломатичні дії. Де там у нас руб? Що, може Іспанію до себе? Австрія. Зробимо. Персія. Я б хотів би з Мексикою подружити і якось повтрачатися в Сполучені Штати. Тут, як у них розвиток буде. Тому давай сюди на Мексику. Зробимо все це діло. Так, це, напевно, деякий час треба почекати, щоб я використав Мексика. А скільки буде, зараз я хочу подивитися, покращення відносин буде 300. Ага, тобто це 300 ще залишиться, а Мексика 150, і 150 в нас ще залишиться. Ну, 150 нехай буде потихеньку залишатися, ми їх не будемо чіпати. Так, з дипломатією вирішили, тепер треба з постановами вирішити... Угу, постанови, давай заохочувати рільні землі, це в нас Київщина, Херсонщина, Луганщина. А, Київщина у нас працює, щоб у нас а, був цукор і була садовина, все вірно. Тепер давай сюди зараз прийду, цукор, все, ага. Все вони використовують, Херсонщина, Херсонщину зразу я роблю, щоб вони виготовляли нам воно, виноградники, угу, все. І Луганщина. Вірно, що Луганщина в тебе ж тут. Так, все вірно. А то у нас, що, то у нас Курщина там додавалася і додавалася ще Донщина, зрозумів. Луганщина у нас буде така рівноцінно все використовувати. Так, і є. Тепер поліція. А, диви, про будівництво, коротше, бонуси даної області показує. А чому не зробити це при цьому, як його? При постановах. Так, Волинь, це у нас заохочувати сюди, і Курщина заохочувати сюди. Все, кількість деревини збільшили, все у нас добре. Тепер треба подивитися, що у нас по цим. Міграційне діло, ой, капець. Коротше, Київщина, Херсонщина, Луганщина, Курщина, Безрабщина. На оці три треба кидати. Чотири навіть. 
Так, постанова. Угу, угу. Де там міграція? Ось, просувати землю. Поїхали. Київщина. Херсонщина. Курщина. Луганщина. Все вірно запам'ятав. А ну, зараз ще раз подивлюсь. На новий свіч. Так, все вірно. Безсарабщина, Херсонщина, Луганщина, Курщина, Київщина. Потім знімемо. Так, е авторитет ще могу і використати. Далі вплив, то треба буде вже трохи почекати. Все. Повноцінно все використовують, все, що можливо. Тепер треба підвищити, щоб у нас було будівництво. Далі, 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 Австрія. Я не знаю... Важкенько буде їх переманити, у нас дуже багатецько чого зараз немає. Ну, спочатку покращення відносин з ними піднімемо. Зараз я подивлюсь ринок їхній. Ну. Ні-ні-ні, мені треба ринок, ринок ваш, ринок. Австрійський ринок, учасники. Ага, маленькі держави. Маленькі держави. Там маленькі, котрі можна розвалити. Якщо ми заберемо їх до себе, потім з ними створимо альянс, можна буде прусаків задавити, і потім з московитами там робити все, що завгодно. А тут що, анексія йде? Що? що це таке? Що тут відбувається? А, диви, анексія території йде. Орта Жуза. А тут що? Теж анексія чи що? Коротше, пішли тут бійки, без мене. Не будемо втручатися. Рупи я поставив всі. Рупи пост... А може я зараз як-небудь Черкесію до себе переманити? Ні? А, не лялька, нічого, не напад, нічого немає. Давай просто тоді рупи зараз поставимо. Потім переставимо. Ось сюди, ось сюди. Нехай вони будуть тут всюди. Ага, ось тепер я побачу. А що таке? Тепер я можу забрати до себе Черкесію. Ну, я не знаю. Треба ще подумати. Робити це чи ні. Дайте зараз я обдумаю. На самого початку, тоді, як ви починали, це вдавалося швиденько зробити. А, тобто, війська зробити, щоб в них було все, що є. І вони швиденько, оп, Черкесію забрали. Тому що зараз... А поки вони там анексують московити тут, ті там зайняті тим, ми можна буде якось швиденько це зробити. Коротше, зараз я обдумаю. Ну що ж, я тут трохи посидів, подумав, ну насправді вони зараз всі зайняті. Ці зайняті, ті зайняті. Можна скористатися, якби ніхто не втрутиться. Все одно потім московити її заберуть до себе. Ну, в минулому проходженні це вже давно було, вони забрали її до себе там через деякий час тому треба якось їх випередити якщо це дипломатично робити піднімати з ними стосунки а в них зараз мінус 50 потім їх до митної спілки тягти це ну це років 5 десь потрібно за 5 років московити можуть її забрати тому давайте так де там будівлі напевно тільки курінь курінь зроблю лінійна піхота Ага, і, і гармати їм надам. О, ну дивимо, на... мінус 47, це не багато, вірно? Якраз золотий запас трохи використаємо. Так, є, тепер йдемо сюди, дипломатичні дії, це треба завоювати територію. Угу. Ну, зразу почнемо з війни перша серія, ще подивиш. Є, Зразу поїхали мобілізовувати, зібрати всіх генералів, є ставимо, угу, щоб вони все тут завоювали, є, а в одненького немає зовсім військ на Дунаї. Ну добре, то ми потім якось вирішимо. Так, тут є, тепер поїхали зараз швиденько з торгівлі, у нас зараз не стача папір, новий товар, британський ринок, ага. І чого там на нас ще не стачі цих якого знадоби, вірно? Вірно, новий товар, віз, британський ринок, 50, цього поки на певний час буде достатньо. Так, це ми тут зробили, там налаштували, там зробили, вірно? А, дипломатія, дипломатія, давай. 
Зараз подивлюсь, руби я використав всі. Тепер поїхали. Покращення відносин з Великою Британією я хотів зробити. 300 залишається. І з Мексикою. А Мексика чомусь скаже, що немає рупу в мене тут. Хоча я зацікавленість поставив. Може треба на оцей шматок ДТХ поставити, а де я можу прибрати. Давай за смані ось тут приберу. І ось сюди поставлю. Повинно ж буде з'явитися через деякий час. А ну є. Швидше на пруці Акраки. Я щось все одно не бачу. Молдова. Може треба якийсь, щоб час пройшов, тоді з'явиться. Ну добре, 300 залишилось впливу, то таке, нічого страшного. Буде як невеликий бонус. Так, все, використовуємо зараз все, що є. Забираємо Черкесію швиденько. Зараз я тут буду відбудовуватись, нарощувати будівництво. Ну, хоча б 25 зробити. Ну, ну 30, добре, зробити 30, щоб було всі постанови, котрі я хотів, зробив. І будемо зразу відбудовуватись. Потім, знаєте що, я напевно хочу зробити, щоб грамотність трохи швидше пішла. І це як його ми могли технології швидше вивчати. В Київщині, напевно, в Луганщині, в Херсонщині зразу буду будувати ці університети. Університети зараз буду будувати. Вони ж доступні зараз. Так, університети доступні. Ну і все. Якось так. Все, чекаємо, поки зараз розберемося з Черкесією. Все, що з будівлями міг налаштував. Поки, напевно, не буду чіпати. Тут у нас цукор, тут у нас вино, там у нас цей. А, можна всі перевезти тартаки, щоб вони тільки деревину виготовляли. Буде плюс 14 тисяч. Давай, напевно, так і зробимо. Деревина нам зараз не більш важливіша, ніж шматки деревини твердої. З неї там буде, можна буде виробити розкішні меблі, котрих у мене зараз немає. Так. А тут що я можу зробити? Ні, це не треба. Ябуневі сади. До речі, житній хутір. А ну зараз я подивлюсь. А це де житній хутір? В якій це області? Ресурс. Господарське. Тваринницький житній хутір. Ага, це на Курщині, це ось тут. І що ти кажеш? Ти можеш пройти... Ага, виробництво картоплі. Тобто, зразу житній хутір виготовляє алкоголь. Оце таке, слухай, це зразу можна алкоголь буде знизити ціну, якщо постійно тут будувати. Давай, напевно, заплануй дві. І якби підняти цей рівень життя швиденько. О, хоча б спробувати це зробити. Зараз я детальніше всі області подивлюсь, які є плюси, які мінусини, як можна цим скористатися, щоб швиденько їх використати, ці всі плюси. Один день залишився до початку війни. Поїхали. До речі, я проаналізував тут області. Виходить, що треба так робити. Так, все, Черкесія, до зброї, поїхали. Зараз вони там будуть потихеньку а, це і збирати війська для нападу. Курщина. У нас буде займатися житній хутір, який буде виготовляти дуже багатецького алкоголю. В свою чергу, плюс ще буде з них йти зерно. Це буде робити, що вони, якби, рівень життя будуть збільшувати. Тобто, буде у нас алкоголь дешевий, буде у нас дуже багато зерна і буде дуже добре. Зараз я подивлюсь населення, що вони там. А, деревина. Деревина. Тобто, ще Курщину можна буде використати там Полісся і Волинь, е, на велику кількість деревини. І виходить, ми зможемо дуже швиденько зробити рівень життя у державі вищий. Ну, це так, по розрахункам, як воно буде насправді, Бог його знає, там вже подивимось. У нас майже і все є, треба його тільки розвинути. Будівництво, до речі, я вже вивів на 7. І це вже добре. Рівень держави в нас 
поточний престиж 209, якби це не було цей. У нас є деякі товари, котрі ми перші виготовляємо. Ну, не перші, воно другі в світі, і садовину другі в світі. Престиж за це нам дають. О, все, пішла перша бійка. Ага, тобто наші з гарматами. Валять незрозуміло якесь укріплення. Чи анімацію трохи змінили? Не пам'ятаю, щоб саме так було. Ну, то вже таке. Так, я ще хотів позайматися цим. Трохи торгівлею. У нас дуже дешевий цукор. Тому давай його продавати. В великих кількостях. Он туди на британський ринок. Я думаю, нормально буде. Так, московитам поки нічого не віддаємо. Американський ринок. Давай теж продаємо. Австрійський ринок. Ну, можна і пруський, чому б ні, гроші ж дають. Так, є. Цукор на вагу, давай. Тепер, це що у нас? Мановари. Мановари. Британський ринок, можна теж туди продавати. Є. Треба зразу зрозуміти, якщо ми цукор будемо ось так продавати, треба буде розвивати саме ці цукрові плантації у нас. Так, риба. Ну, риба таке собі, не дуже, 10 одиниць, то замало. А це ще у нас кліпер. Кліпери, кліпери, хтось хоче? Османська імперія хоче, давай їй віддамо. Так, є. Що там ще в нас є? М'ясо є. Дуже дешеве м'ясо на британський ринок, віддамо. Угу. Так, садовина. Відносно дешева, друге в світі, виготовляємо її. Британський ринок можна забирати в кількості 165. Віддаємо. І це я просто хочу конвої всі використати. Так, зерно ми продаємо. Я хотів ще цей. Вино, 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 вино. На американський ринок можна. На пруський. Я думаю, цього буде поки що достатньо. Тканину поки не чіпаємо. Деревину можна навіть закуповувати. Щоб зниз... А, не можна закуповувати, щоб знизити ціну. Ну що, першу битву виграли, виходить. Зараз я ще раз подивлюсь. Ну тут швидка буде перемога. Там ми деякі відносини, звісно, втратили. Будуть поганенькі. Ну то вже таке діло. Так, знаєте, що я ще хочу? А... Дипломатичні дії. І з Молдовою покращувати відносини. І з Волощиною. Просто покращувати, подивитися, що з цього вийде. Вони наразі знаходяться під... Яким ринком? Османським ринком. Може, можна буде якось їх звідти видряпати. То вже буде таке. Інша справа. Головне хоча б спробувати. Можна це зробити чи ні. Так, ми тут, коротше, переможемо. Зараз я хочу трохи пришвидшити, подивитися. А що в них? В них не гармат, в них нічого немає. Зовсім. Тобто вони бі... без нічого. У нас наступ 11, зате в них оборона. 15, трохи є все ж таки супротив. Угу. 194, поранені, знеморалені, мертві. Це перший шматок захопили, там ще два шматки залишилось. Так, тут налагодили. Будівництво потихеньку підіймається. Там будівництво ми запланували. А що таке? А чому в нас пішло в мінус бюрократія? За чого? Дев'ять не включені землі. Серйозно? Це які? Просувати. Включена земля. Включена земля. Столиця. Ем... Незрозуміло, ну, добре. Я, я потім якось з цим ще розберусь. <сум> Чому це воно? З мене тут благодійні лікарні, до речі, 
успіх 34. А чому 34 був більше? Місцева поліція, землевласники. А що трапилось? Успіх 34, поступ 28. Тому, я думаю, лікарні приймуть згодом. Вони дуже мені потрібні. А що? А, з'явився часопис. Землевласники хочуть місцеву поліцію. Буде виконано, якщо надамо чинності місцева поліція. Буде провалено, якщо а, дзимо, не, не частина уряду. Якщо провалиться, отримає. На 9 років згасання, на 9 років зацікаве мінус 20. А, так давайте провалимо 4 роки, ДВ. Нічого тут який. Схвалення зацікавлено на мінус 35 зразу схвалення зацікавленої групи. Ми, звісно, будемо під цим сидіти. Як там їхній дебаф? Прибуток від податку на сільське господарство мінус 20%. Зате вони швиденько підуть якби донизу. Так що я не буду приймати поліцію, щоб ви там мені не казали. 6 днів. А зараз я подивлюсь. Що, ти приймаєшся, ні? Давай, богатійні лікарні. Потім треба буде з цією бюрократію розібратися. Ні, не хочуть богатійні лікарні ніяк прийматися. Що там за івент? Шанс успіху 10%, народна підтримку закону. А це? Православна церква. Ні-ні-ні-ні. А, на постійний престиж. Україна отримала видатного драматурга на постійному престижу плюс 20. Постійно престижу плюс 20. Престиж це якби файна річ. Ще й плюс 20. Я хочу престиж. Так, що там? Так, чекаю, поки у нас тут закінчиться оця війна, щоб ми їх вже забрали. Черкесія капітулювала. Все, тепер це наші землі, як я і казав, швиденько, поки ніхто не бачив, ми їх забрали собі, будемо тепер розвивати. А гаразд. Тепер наш шматочок став набагато більше і повноцінно в нас Кубанщина на розвиток. Дуже добре. Так, поїхали тоді зразу зробимо, щоб у нас був прибуток. Будівлі. Угу. Угу. І коли нам треба буде кудись йти в наступ, або оборонятися, або ще щось робити, ми спочатку покращуємо коріні і вже потім робимо все інше. Так, в нас виходить мінус 250. Все одно. А чому? У мене питання. Навіть більше. А, тому що в нас будівельні там ці контори будуються. Все, тоді це ми зараз навагодимо. Зараз я трохи е, пограюся тут. З мікроменеджментом, з мікроменеджментом, щоб це все виправити, ну просто буду будувати, дивитися, що там де знаходиться. Якщо будуть там якісь цікаві часописи або приймуть закон, благодійні лікарні, я звісно вам покажу. Трохи думки по розвитку в мене змінилося, тому я замість лікарні зараз буду поступово-поступово приймати професійне військо, щоб надати сили і чинності військовим. Далі через військових, дивіться, що я хочу зробити. Тут цікаво, тепер якось е, закони йдуть. Спочатку е, треба, щоб його схвалили один раз, потім другий і третій. На третій раз, коли його схвалюють, то закон приймається. Цікава система. Е, агітатори. Я... Чесно, біс його знає, вони якісь дотошні, постійно щось їм потрібно. Якщо там якусь отискають цей о, населення, там, аж кинезайців або італійців, або ще когось, вони не хочуть ставитись. Якщо немає закону, вони теж не хочуть працювати. Ось бачите, цей хоче закон на осадництво. Розум... Ну, і можна буде розумовити потихеньку. А цей хоче закон на президентську республіку. Тому якось, я думав, на самому початку гри можна буде цих агітаторів використати, а ось, ось ні, нічого. Ну, добре, тоді вже якось будемо використовувати їх трохи пізніше. Дивіться, що хочу зробити. Я хочу прийняти закон, 
спочатку професійне військо, щоб у нас було дуже багатецько в куріннях левелів, у нас зараз 25, буде 100. Потім посилити виходить цих військових і через військових подушне оподаткування просунути цей закон, щоб він був. І тоді в нас трохи буде більше грошей і будемо з ними працювати. Що там, до речі, за цей... Король виявив особисту зацікавленість до поточного обговорення закону про фосійне військо. Дуже, дуже багатецько було, до речі, цих. Шанс надання чинності. Бач, знову. М -м -м. Зацікавлення групи землевласники розумота. Ні, давай просто ось так зробимо надання чинності. 10%. Успіх 44, почекаємо. І ще один, ну, я таку хитрощі вирішив в цей раз зробити. Дивіться, у мене зараз дуже багатецько радикалів, просто в той раз, коли ми починали, такого не було, вірно? Вірно. І я вирішив зосередитися саме на радикалах. Тому я пішов в населення, подивився, що в них найдорожче коштує. Тобто я зробив, що в них зараз зерно коштує дуже дешево в країні. Мінус 48%. Потихеньку зараз збиваю ціну на алкоголь. Ціну знизив також на тканину. Тепер потихеньку будую тартаки, щоб теж ціна знизилась. І у нас вийде те, що радикали підуть потихеньку вниз. Поки я займаюся тартаками, займаюся виробництвом цим алкоголю, я вирішив, думаю, такий, якщо я буду цим займатися, приватні підприємства будуть будувати те, що мені потрібно. Ось наразі мені потрібно в Бесарабщині, в Бесарабщині. Так, паперова виробня. І що ви думаєте, через деякий час вони все ж таки зробили. Тобто почали тут його будувати. І це дуже-придуже вигідно. Тобто можна, якщо так трохи їх змусювати робити те, що потрібно. Тобто вони не почали будувати, де в мене постанова, так? Де в мене постанова стоїть на виробництво збільшення деревини. Вони саме на пустому місці почали будувати. Тобто виходить, я зніму ось тут просування землі. Потім заохочування в промислове виробництво ставлю і збільшую пропускну спроможність якраз в паперовому виробні і збільшиться кількість паперу. Угу. І виходить, я швидше зможу перекрити. І потім можна буде це тільки нарощувати. Далі в якійсь області зробити, де у нас там є. Он, Донщина є, Кубанщина, Крим. Ось в цих областях можна буде зробити ще якісь підприємства, які будуть теж під бустами. Я думаю, це буде дуже вигідно. Тобто ми так зможемо швидше розвиватися. Змушувати приватних підприємців будуватися саме в цих місцях. Ну і, звісно, ціну тримати. Так, впала в мене цей. Ранг держави. Що воно там дає? А, престиж мінус 14%. Ну, нічого страшного. То таке. Якщо престиж обринаємо в ранг, стане велика держава. Слабка держава. Якщо престиж держави окремо менше, це... Ну, нормально, нормально. Коли закінчиться, ось тут у мене потихеньку відносини покращення, тоді воно збільшиться. Як бачите, у мене наразі мінус, я використовую активи, я іноді вмикаю швидке будівництво, тобто переходжу ось сюди, і у мене там виходить до 48 будівництва, і ось цим, цим потихеньку маніпулюю. Що ж, я думаю, для початку, для початку, з мінусів я не вибрався, поки що не вибрався, але це таке... Справа часу, як кажуть. Паперовню відбудують, потихеньку бюрократія там поповзе до верху і поповзуть далі гроші, далі пришвидшиться все це діло. Головне зараз попрацювати над тим, щоб зменшилась кількість радикалів через рівень життя. Над цим я і буду працювати. Буду завершувати. Дуже насична така вийшла серія. Складний початок, подивимося, що з цього вийде. Як бачите, в цей раз у московитів ще більше землі, чим було до цього, і буде складніше. Буде набагато складніше. Та й зовсім тут якби багато ринків, які треба буде якось розвалювати. Я без його знаю, як їх розвалити. Будемо це намагатися робити. Тобто це 
Проходження за Україну зовсім трохи інакше. Дякую тобі за перегляд і зустрінемося в наступній серії. До побачення.